ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലും വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിഫായ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലോട്ടനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണേ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മൈദ ഒന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ കേക്കിന് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്തയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പിസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കേക്കിലേക്കും പിസ്ത വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിലേക്കും പിസ്ത വേണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പിടി നമ്മളിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഓളം അരക്കപ്പിനായി ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് പിസ്ത പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ബീറ്ററിലേക്ക് ഒരു നാല് എഗ്ഗ് നാല് എഗ്ഗ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എഗ്ഗ് അതിന് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയും അതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ വല്ല എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല ഫ്ലഫി ആകുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ കാൽ കപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിസ്തൻ്റെ എസൻസ് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈഗറിൻ്റെ നമ്മുടെ വെള്ളയിലം കലക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു പിസ്തൻ്റെ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർ വരുന്നിട്ടുള്ള ഇതാണ് ചേർക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബാറ്ററിൻ്റെ കളറ് ലൈറ്റൊരു പിസ്തൻ്റെ കളർ തന്നെ ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ബീറ്റർ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പിസ്തയും മൈദേൻ്റെ ഒക്കെ മിക്സ് ബാച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അടുത്ത ബാച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യാമറേൻ്റെ ലൈറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കളർ കിട്ടുന്നില്ല ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറാണ് കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഒരു പിസ്തൻ്റെ കളറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിസ്തൻ്റെ ഫ്ലേവർ കുറച്ചും കൂടി അധികം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പിസ്തൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരുന്ന ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഈ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഓവൺ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിനി നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത സമയമാണ് ഞാൻ ഈ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എഗ് ഒക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇനി നമ്മുടെ നല്ലപോലെ മൈദയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത ബാറ്റർ എട്ട് ഇഞ്ച് പാനിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ടുള്ള എട്ട് ഇഞ്ച് പാനിലോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്റർ മൊത്തം ഒരു നമ്മുടെ ടിന്നിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വരുന്ന രീതിയിൽ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓവണിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പിസ്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് പിസ്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സിയിലോട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ പിസ്തയിലോട്ടേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ ഞാൻ പിസ്ത എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ക്രീമിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പിസ്ത ഇത്ര തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ എടുത്ത മോർ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മിൽക്കി മേഡ് മിക്സ് ചെയ്യാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മോർ ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കയ്യിൽ ബട്ടർ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലേവർ ഫില്ലിങ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫില്ല
അപ്പോൾ ഇനി മാങ്കോൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഒരു ബൗളിലോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്തൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാങ്കോൻ്റെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ക്രഷാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബെറീസിൻ്റെ ക്രഷാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ക്രഷാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മാങ്കോ ഒക്കെ ചെയ്ത മാതിരി എന്താ ഫില്ലിങ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കപ്പ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ബീറ്റായിട്ടുള്ള ക്രീമിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പിസ്തൻ്റെ മിക്സ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാലേ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ പിസ്തൻ്റെ ഇത് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പിസ്തൻ്റെ നേരത്തെ എമൽഷന് അല്ലെങ്കിൽ കളറാ വേണമെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൽ ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയറാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹൈറ്റും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നല്ല ഹൈറ്റൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പിസ്തൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ തന്നെയാണ് ക്യാമറേൻ്റെ ലൈറ്റിലാണെന്നറിയില്ല കളർ ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ആ കളർ നമ്മളിപ്പോൾ പിസ്തൻ്റെ കളറിൽ നമുക്ക് കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ നോർമൽ കേക്കിന് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ അസൻസ മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽ ഷുഗർ സിറപ്പിന് പകരം കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീം ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള മാങ്കോൻ്റെ മാങ്കോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അടുത്ത കേക്കിൻ്റെ ലെയർ വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഷുഗർ സോറി പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സിറപ്പ് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ലെയറിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ക്രഷാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബെറീസിൻ്റെ സ്ട്രോബെറിയും ബ്ലൂബെറി എല്ലാം ബെറീസും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്രഷാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊരു ഈ ലെയറിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പിസ്ത മാങ്കോ പൈനാപ്പിൾ സ്ട്രോബെറി ഈ നാല് ഫ്ലേവർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് മറ്റേ പീസും കൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്തെടുക്കാം ക്രംകോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സൈഡൊക്കെ ട്രിം ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഡും മുകളിലൊക്കെ ട്രിം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ക്രംകോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്രീ പിസ്തൻ്റെ ഈ ക്രീം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രംകോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ശേഷം അതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ടായിനി അതിനുശേഷം വേറൊരു കുറച്ചും കൂടി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് പിസ്തൻ്റെ കളറും നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈഗറിൻ്റെ എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് പിസ്തൻ്റെ ഫ്ലേവറിൽ ക്രീം റെഡി ആക്കിയിട്ട് സെക്കൻഡ് കോട്ട് കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ ഫിനിഷിങ് ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല കളറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പിസ്തൻ്റെ ഫ്ലേവറും വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ എസൻസ് ടൈഗറിൻ്റെ എസൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പിസ്തൻ്റെ ടൈഗറിൻ്റെ എസൻസാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിസ്തൻ്റെ ഏത് എസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എമൽഷനോ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല കളറിൽ തന്നെ കിട്ടും നല്ല പിസ്തൻ്റെ കളറിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് കളർ ശരിക്കും കാണാത്തത് ഇനി ഞാൻ സൈഡ് ഒന്ന് സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലൈൻ സ്ക്രാപ്പർ
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കിഫായ കേക്കിൻ്റെ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയും മാംഗോസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്ട്രോബെറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേപ്സ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഗ്രേപ്സും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക മോൾഡഡ് ചോക്ലേറ്റിൽ ചെയ്ത് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ റോസിൻ്റെ ബഡ് നമുക്കിവിടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള റോസിൻ്റെ ബഡ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതും വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പിസ്തൻ്റെ പൗഡർ ഉണ്ടായിനി അതൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിൽ സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് സോറി വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചെടുത്താൽ കൂടുതലായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ റേറ്റ് നമ്മളെ ഷോപ്പിലൊക്കെ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് ഷോപ്പിലുള്ള വില അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പിസ്തയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇരുന്നൂറ് രൂപയോളം ഉള്ള പിസ്തയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ വരെയൊക്കെ വാങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കിഫായ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്താൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരൊക്കെ